ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു അപ്പം അതിന് മൂന്ന് കേസസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡി റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഓക്സിലർ ഇക്വേഷനൊക്കെ സാധാ പോലെ എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കും റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനറി നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കി നോക്കാം ഇതിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് കേസസ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കി നോക്കിയേ എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് കിട്ടി സം ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ആവും അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റയുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻ ടു എ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് ഇതാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടും ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്നുള്ളത് അതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അൻ ആ നമ്പറിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി പാർട്ടുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവർ സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫോർമുലാസ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി സോൾവ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ വരിക ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിന് കിട്ടില്ല ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉണ്ട് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അതുപോലെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എം എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി എന്നാണ് ഫോർമുല തുടക്കം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് അഡീഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വിട്ട് പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ടു കോമൺ എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഐയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഐയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഐ അതാണ് കിട്ടി അതെന്തൊരു നമ്പറാണ് റിയൽ നമ്പർ അല്ലല്ലോ കോംപ്ലക്സ്
ഇതാണ് ആൻസർ ഇതും എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ആ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മാത്രം അത് ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ മറ്റേ മൈനസ് ബി ആ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി പോവുക ടേംസ് ഒന്നും തെറ്റരുത് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായേ ഓക്സിലറി കിച്ചനൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും കോംപ്ലക്സ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് റിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് പേര് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണേ ഈഫ് എം ത്രീ എം ഫോർ എക്സെട്ര എം എൻ ആർ ദി റിമൈനിങ് റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ദൻ ദി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻ ടു എ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു എം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോർ ഇ റേസ് ടു എം ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു സി എൻ ഇ റേസ് ടു എം എൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക റിയൽ ആയിട്ടുള്ളവരും വന്നു കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളവരായിട്ടും വന്നു എന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പഠിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻറ്റു എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് അത് എഴുതുക പ്ലസ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച റിയലിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കി സോൾവ് ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്താ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്താലൊക്കെ വൈ ത്രിപ്പിൾ ഡാഷ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നു എന്ന് മാത്രം ഡി ക്യൂബ് വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നു ഒന്നുമില്ല ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എം ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപിൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ട്രയൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി ആരായിരിക്കും റൂട്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സീറോ ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ എം ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരും അത് പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വൺ ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വരും അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല ഇനി മൈനസ് വൺ ഇട്ട് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു റൂട്ടാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയണം അങ്ങനെ നമ്മളാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ടായി അപ്പോൾ എം പ്ലസ് വൺ കൊണ്ട് എം ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞുതരാം അത് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് എന്താ ചെയ്തത് എം പ്ലസ് വണ്ണിനെ എം പ്ലസ് വണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എം ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്വേഷൻ്റെ എന്താ കിട്ടിയേ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി നേരത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എം പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സോറി ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ഇൻ ടു എ കോസ് ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു എം ത്രീ എക്സ് അവിടെ എക്സിട്ര അപ് ടു സി എൻ ഇ റേസ് ടു എം എൻ എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എത്ര എണ്ണമാണോ റിയൽ റൂട്ട്സ് അത്ര എണ്ണം വരെ പോവും ഇവിടെ ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം മാത്രം വന്നു അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ആൽഫ വേണം ബീറ്റ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ക്യാപിറ്റൽ ബി ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ തേടി പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ റൂട്ട്സിൽ കോംപ്ലെക്സ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നത് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ബൈ ടു ആണ് അതിനെങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഐ അവിടുന്ന് റിയൽ പാർട്ടാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങളിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ എഴുതും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബൈ ടു അങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകും ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് റിയൽ പാർട്ട് ആൽഫ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ബീറ്റ പിന്നെ എന്താ എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിയൽ റൂട്ട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ കോസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം ത്രീ എക്സ് എന്നല്ലേ എം ത്രീ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും സി ത്രീ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കേസാണ് കണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താന്നുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടു റിയലും കോംപ്ലക്സും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറയുക ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും അത് സോൾവ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഐ മീൻ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി റൂട്ട്സിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുലയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനും തരും കൂടെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും കൂടി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തതിലൊക്കെ സി വൺ സി ടു അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോവുക ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കി സോൾവ് ദി ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ വൈ ഓഫ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യണ പോലെ ഓക്സിലർ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരിക എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എം ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൈ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഐ കോമ മൈനസ് ടു വൈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ സൊല്യൂഷനൊക്കെ
അവർ തന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നായിരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ബി സൈൻ ടു ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് സീറോ പ്ലസ് ബി സൈൻ സീറോ എന്ന് വരും കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ സൈൻ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സീറോ അതിനർത്ഥം എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി സന്തോഷമായി എ കിട്ടി അവിടെ വെച്ചോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് ഒരാളെ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കിട്ടുമോന്ന് നോക്കാം നോക്കിയാലോ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നായിരുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ടു എക്സ് എന്നായിരുന്നു അതിൽ വൈക്ക് മൈനസ് ത്രീയും എക്സിന് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഇൻറ്റു ടു എ കോസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ബി സൈൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ല ടു ടു ക്യാൻസലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ഫൈവ് എന്നായി ഇനി കോസ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സൈൻ ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടി അയ്യോ പെട്ടുപോയില്ലേ കാരണം എന്താ നേരത്തെയും എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കിട്ടി ഇപ്പോഴും എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താ ഇപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കിട്ടാനേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് നേരത്തെ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി പ്രശ്നം എന്തായാലും ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്നാവും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കിട്ടിയ ഏതാണോ കിട്ടിയേച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചേ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോഴും എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബൗണ്ടറി വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ടു എക്സ് വേർ ബി ഇസ് ആൻഡ് എനി ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ എ ഒരു വട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി അടുത്ത വട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ എയ്ക്ക് വേറൊരു ഉത്തരം കിട്ടി അങ്ങനെ എന്തായാലും വരില്ല വരികയാണെങ്കിൽ സെയിം ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരും വാല്യൂസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസും കൂടി എക്സ്ട്രാ തന്നാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ